गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फिल्म्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है हाईलाइट्स ऑफ द इंटरम बजट 2024 टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीथारमन जी ने जो है इंटरम बजट पेश किया लोकसभा में और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया ऑफ कोर्स तो तभी ये बजट पेश किया गया तो इस बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस प्रोग्राम जो हैं विमेन यूथ और पुअर के लिए जिसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम सिर्फ ती चार मेजर कास्ट में बिलीव करते हैं विमेन यूथ पुअर और फार्मर्स में तो उन्हीं के लिए जो है बजट बेसिकली उन्होंने पेश किया और अगर हम की हाइलाइट्स देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है पिछले दस साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लगभग चौंतीस लाख करोड़ का किया है पी जनधन योजना अकाउंट्स में पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम से एंड टू एंड सपोर्ट दिया जा रहा है आर्टिसन को और पीएम स्वानिधि स्कीम से जो है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया जा रहा है थर्टी करोड़ मुद्रा योजना लोन्स भी जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए हैं गवर्नमेंट जो है वो लखपति दीदी स्कीम को भी जो है एक्सपैंड करने वाली है गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है गवर्नमेंट जो है थर्टी मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज जो है रूरल एरियाज़ में और सब्सिडाइज रेट पर जो है फंड करने वाली है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पिकअप हो चुकी है और एवरेज रियल इनकम जो है लोगों की वो लगभग फिफ्टी परसेंट से इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट जो है सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है वो इंक्रेज करेगी आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू जो है आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी एक्सटेंड की जाएगी गवर्नमेंट जो है वो नैनो डी टैप जो है फर्टिलाइज़र अलग अलग क्रॉप्स को जो है वो एंकरेज करेगी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जिसको कहा गया है जिसमें एक करोड़ हाउस होल्ड्स को जो है वो रूफटॉप सोलराइजेशन दिया जाएगा और उनको थ्री हंड्रेड यूनिट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर महीने फ्री में दी जाएगी उसके थ्रू एक न्यू डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है मत्स्य संपदा जो कि एड्रेस करेगा नीड्स ऑफ फिशरमैन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपीस किया जा रहा है 2024-2025 में ओके सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है तो बजट सेशन जो है पार्लियामेंट का उससे पहले प्रेसिडेंट का जो जॉइंट सिटिंग को एड्रेस होता है वो अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें गवर्नमेंट के अचीवमेंट जो है वो दिखाई गई हैं तो आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट से आर्टिकल 86 जो है वो राइट right देता है प्रेसिडेंट को कि वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को या किसी भी एक हाउस को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं ठीक है आर्टिकल 87 डील करता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट से ठीक है तो पहला तो जो एड्रेस होता है वो कब होता है जब भी भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो जब पहली बार सेशन बुलाया जाता है किसी भी लेजिस्लेचर का तो उसमें जो है पहला सेशन जो है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दूसरा जब जब भी भी लेजिस्लेचर की पहली सीटिंग होती है हर साल तो भी जो है प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से इसकी हम हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं उस टाइम पर गवर्नर जनरल के पास राइट होता था लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट को जो है वो जॉइंट एड्रेस करने का गवर्नर जनरल जो है वो असेंबली और काउंसिल को कई बार उन्होंने मल्टीपल ओकेजन्स पर जो है वो जॉइंटली एड्रेस किया और जब देश आज़ाद हुआ <coughs> प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में 31 जनवरी को ही जो है लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट जो है सीटिंग को पहली बार एड्रेस किया था जो इस पे जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है ऑफ कोर्स वो लेजिस्लेटिव और पॉलिसी प्रपोजल जो गवर्नमेंट के होते हैं वो ही जो है वो गवर्नमेंट ही लिख कर देती है बेसिकली स्पीच और उसी को ही जो है वो प्रेजिडेंट जो है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मारतंड सन टेंपल ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो कई लोगों ने फोर्सफुली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मारतंड मारतंड सन टेंपल में जो है एंट्री ले ली अभी तो मारतंड सन टेंपल क्या है हिंदू टेंपल है अनंतनाग में कश्मीर वैली ऑफ जम्मू कश्मीर में सन गॉड सूर्य जो है उनको डेडिकेटेड है ऑफकोर्स किंग ललितादित्य मुक्ता पिता ने एटीन सेंचुरी आई एम सॉरी एट्थ सेंचुरी में इसको बनाया था इसका यूनिक आर्किटेक्चर है लोकल कश्मीरी स्टाइल में लेकिन इसमें कई तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल गुप्ता एम्पायर के टाइम का चाइनीज गंधार रोमन और ग्रीक जो है एम्पायर्स के टाइम के आर्किटेक्चरल स्टाइल का ब्लेंड है इसमें ये एक प्लेट्यू के ऊपर लोकेटेड है और इसको एक स्टोन से ही एंटायरली जो है बनाया गया है मिडल इसमें इसके लार्ज कोर्ट है 
मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दिन में जो है खासकर सनराइज और सनसेट के टाइम पर इस तरह से इसको टेम्पल को बनाया गया है मेन श्राइन को कि जो सन की रेज होती हैं डायरेक्टली आइडल के ऊपर पड़ती हैं ठीक है इस टेंपल को भी जो है सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने 1389 और 1413 के बीच में जब उन्होंने रूल किया था कश्मीर को तो इसको डिमोलिश कर दिया था नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेमेंट्स बैंक इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आरबीआई ने रिसेंटली जो है रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं पे के ऊपर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जब एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जो है और कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट में कुछ जो है वो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं तो पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं तो ये बेसिकली स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करने वाले बैंक्स होते हैं और ये इनके कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता है इनका नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये सेटअप किए गए और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर इनको रजिस्टर किया जाता है और कई तरह के गवर्नेंस जो है कई तरह के जो है लॉज के द्वारा ये गवर्न होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो आर एक्ट हो फेमा हो हर तरह से ये इनको रेगुलेशन की जाती है फीचर्स अगर हम देखें मिनिमम पेड अप कैपिटल इसमें हंड्रेड करोड़ रुपीस होती है और क्या क्या एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म कर सकते हैं दो लाख तक के डिपॉजिट ले सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और जो डिमा जो डिपॉजिट्स होते हैं इसको पेटीएम आई सॉरी पेमेंट बैंक्स जो होते हैं इनको सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही जो है वो एस के अंदर डालना पड़ता है पचहत्तर अमाउंट जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स की एस में डालनी पड़ती है जो पच्चीस बचती है टाइम डिपॉजिट्स वो शेड्यूल्ड कम जम सॉरी पच्चीस परसेंट जो डिमांड डिपॉजिट बचते हैं उनको ये टाइम डिपॉजिट्स की तरह बाकी के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में पैसे को रख सकते हैं और उसका इंटरेस्ट से इनकम जनरेट कर सकते हैं ठीक है तो ये रेमिटेंस सर्विसेज देते हैं मोबाइल पेमेंट ट्रांसफ़र परचेजेस और अदर बैंकिंग सर्विसेज देते हैं जैसे ए डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र ये क्या नहीं दे सकते हैं ये लोन्स और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते टाइम डिपॉजिट जो आपके फिक्स डिपॉजिट जिसको आप कहते हो और एन के डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अपनी सब्सिडरीज बना के एन का काम भी नहीं कर सकते हैं ऑफकोर्स ये ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन स्टॉप सेंटर स्कीम ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वन स्टॉप सेंटर्स जो है बनाने के अनाउंस किया है जो कि वुमेन को हेल्प करेंगे जो वायलेंस फेस किया है जिन वुमेन ने और ये सात सौ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं तो ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है फॉर्मुलेट की है इसमें इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंस दी जा रही है वुमेन को जो वायलेंस द्वारा इफेक्टेड है प्राइवेट और पब्लिक स्पेसेस दोनों में ही ठीक है इनको एक ही रूफ के अंदर ये असिस्टेंस मिलेगी तो इमीडिएट एमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी एक्सेस जो है वो कई तरह की सर्विसेज का जैसे मेडिकल लीगल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सपोर्ट ये सब एक ही जगह पर उनको मिल जाएगा जो भी वायलेंस अफेक्टेड वेमेन है तो ये हर तरह के वेमेन इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर्स को भी जो है ये सपोर्ट करेगा फंडिंग जो है इसमें सारी निर्भया फंड के थ्रू जो है वो आएगा पैसा और डे टू डे इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है वो डी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास रखी गई है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इरोसिटा ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली जर्मन इरोसिटा कंसोटियम ने डेटा रिलीज किया है फर्स्ट ऑल स्काई सर्वे का सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा तो इरोसिटा क्या है एक्सटेंडेड रॉ एंटीजन सर्वे विद एन इमेजिंग टेलीस्कोप एरे जो एक वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप है रशियन जर्मन स्पेक्ट्रम रॉ एंटीजन गामा ऑब्जर्वेटरी पर जिसको लगाया गया है तो ये डेवलप किया गया मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरिटेरियल फिजिक्स जर्मनी द्वारा ये एक सेंसिटिव एक्सरे टेलीस्कोप है और इसमें सेवन आइडेंटिकल वाल्टर वन मिरर मॉड्यूल्स लगे हैं 2019 में इसको लॉन्च किया गया था ऑल स्काई सर्वे परफॉर्म कर रहा है ये हर छः महीने में जो है ये सेलेस्टियल स्पेयर को मैप कर देता है ओके okay. सो so, अगर हम देखें तो ये सेवरल मिलियन एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को भी जो है सैंपल जो है ये बना चुका है और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के एवोल्यूशन के जो है जो है के लिए जो है एक यूनिक व्यू देता है उसको और ये सर्वे जो है न्यू इंसाइट्स भी हमें दे रहा है एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना के बारे में जैसे ब्राइनरीज हों एक्टिव स्टार्स हों गैलेक्सी हो सोलर सिस्टम की बॉडीज़ हों जो कि जो भी एक्सरेज को एमिट करते हैं और उसको ये जो है ये सैम्पलिंग कर रहा है ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज हाइलाइट्स ऑफ द इंटरिम बजट 2024 
this topic is important for your governance section so finance minister nirmala sitharaman ji has presented the interim budget of lok sabha in the in the lok sabha after it was approved by the union cabinet in the morning so in the budget speech sitharaman ji highlighted central government's various programs for women youth and poor she insisted that government has on, has recognized only four major castes that is women youth poor and farmers okay so what are the key highlights of this budget let us see so uh, sitharaman ji said that government had pulled out, government has pulled out 25 crore people out of poverty in 10 years direct benefit transfers of 34 lakh crore rupees have happened through um, pm jan dhan yojana accounts and it has led to savings worth 2.7 lakh crore rupees pm vishwakarma yojana scheme has provided end to end support to artisans government has also provided credit assistance to uh, 78 lakh street vendors through the pm swanidhi scheme 30 crore mudra yojana loans have been disbursed to women entrepreneurs government is also planning to upskill and reskill uh, about 4 1.4 crore youth uh, through skill india mission mission they have already been uh, trained uh, rather 43 crore loan ha loans have been sanctioned under pm mudra yojana and lakhpati didi scheme will be expanded to empower rural rural women and boost the rural economy government has also highlighted that the it will play the indian india middle east europe europe economic corridor will play a major role in the world trade government will also pay more attention to developing the east to fuel india's growth inflation has moderated within the 2 to 6% bracket uh, government will also subsidize the construction of 30 million affordable houses in rural areas economic growth has picked up and the average real income of people has increased by 50% central government will also encourage cervical cancer vaccination uh, we already know, we already know that serum institute of india has provided low cost vaccination for the same so ayushman bharat scheme will also be expanded to all asha workers anganwadi workers and helpers government will encourage nano dp dap Uh, fertilizers for various crops and expand its use for all agro climatic zones rooftop solarization scheme uh, that is the pradhan mantri suryodaya yojana which we have already discussed several times will be is being planned for 1 crore house, households to obtain 300 units free electricity every month through rooftop solarization it will save about 15000 to 18000 uh, annually for these households a new department is being created matsya sampada which will address the needs of fishermen so <clears throat> government is also has also announced several schemes to turn net zero by 2070 and the spending on capital expenditure has been increased to 11.11 lakh crore for 2024 2025 period okay so the next topic is president's address to the parliament this topic is important for your governance section so budget session of parliament which is the last before the upcoming lok lok sabha elections began with an address by the president to a joint sitting of both houses of parliament so president began her address in recounting government's achievements for the year 2023 and 2024 Uh, so it is a constitutional provision under article 86 and 87 of the constitution which deals with the address by the president article 86 confers the right to the president to address either house of parliament or both houses of parliament assembled together and article 87 deals with special address by the president and provides that president shall address both houses of parliament assembled together at the commencement of the first session after each general election or and at the commencement of the first session of each year and inform the parliament of the causes of its summon okay so it is a constitutional requirement of course first as we have seen in article 87 the first address is when the new Uh, the new government takes place the new government is formed after general election second takes place one uh, every year uh, when the first sitting of the legislature is held so if we look at the background of this uh, convention then in india the practice of president is addressing the parliament can be traced back to government of india act of 1919 which gave the governor general the general the right to address the legislative assembly and council of state the law did not have a provision for joint address but then the governor general did address assembly and council together on multiple occasions after the constitution came into force in the, after india's independence president rajendra prasad addressed members of lok sabha and rajya sabha for the first time on 31st january 1950 so of course as this is a convention president speech is uh, 
made by the government only and this is this basically covers the legislative and policy proposals that the government intends to initiate okay so it also highlights the government's accomplishment in the previous years so the co contents of the speech are uh, put together by aggregating inputs received from various ministries of the government so the next topic is Martha and Sun Temple. This topic is important for your art and culture section. So some people have forced their entry into Archaeological Survey of India protected Martha and Sun Temple recently. So Martha and Sun Temple is a Hindu temple located near the city of Anantanag in Kashmir Valley of Jammu and Kashmir. It is dedicated to the sun god Surya and it was built by King Lalita Ditya Mukta Bida around 8th century. And it has a unique architectural style which has Kashmiri style of course blended with architectural styles of Guptas, uh, Chinese, Gandhar, Roman and Greek. This temple is located on the top of a plateau and it has been constructed entirely out of a stone. So this uh, temple stands in the middle of a large courtyard with 86 fluted columns. The construction of the main shrine was such that during most of the day's time, especially during sunrise and sunset, the rays would fall directly on the idol. Okay, So it features uh, intricate carvings and sculptures uh, which depict various Hindu gods and goddesses. So there are about 84 smaller shrines around the main sun temple. This temple is believed to have been demolished by Sultan Sikandar Shah Miri who ruled Kashmir from 1389 to 1413. So the next topic is Paytm, uh, I'm sorry, Payments Bank. This topic is important for your economy section. So RBI has recently imposed restrictions on Paytm Payments Bank Limited following a system audit report and subsequent compi compliance validation report of external auditors. So what is Payment Bank? So it is like any other bank, but it operates on a smaller scale without involving any credit risk. So these payment banks were set up on the recommendations of Nachiko, Nachiket Moore Committee. So they are registered as a public limited company under the Companies Act and they are licensed under Section 22 of the Banking Regulation Act. So of course they are governed by a host of legislations like the um, Banking Regulation Act, RBI Act, FEMA etc. So they are uh, differentiated they are not universal banks they operate on a very small scale so the minimum paid up equity capital for payment banks is uh, about 100 crore rupees they can take deposits up to 2 lakh rupees they can accept demand deposits only and remember they do not uh, have the ability uh, they, they are not allowed to have time deposits so the money that they receive in, in the form of deposits they can be invested in secure government securities only in the form of a uh, statutory liquidity ratio which is about 75% of the de demand de deposit balance the remaining 25% has to be placed in time at as time deposits with other scheduled commercial banks they can also offer remittance services mobile payments transfers purchases and other banking services like ATM debit card net banking and a third party transfers but they cannot issue loans and credit cards they cannot even accept time deposits or nri deposits okay they even cannot set up subsidiaries to undertake non banking financial activities uh, so the next topic is one stop center scheme this topic is important for your social issues so recently the union minister for women and child development has said that one stop centers to help women who have faced violence would be have been established in over 8 i'm sorry 700 districts across the country so one stop center scheme is a centrally sponsored scheme which has been so formulated under the union ministry for women and child development the aim is to provide integrated support and assistance to women who have been affected by violence both in private and public spaces under one roof so the aim is to facilitate immediate emergency and non-emergency access to a range of services including medical, legal, psychological and counseling support under one roof to fight against any form of violence against women. So the target group of course includes all women including girls below the age of 18 years. The scheme is funded through Nirbhaya fund of course. The administration or the day-to-day -day affairs of this uh, scheme is uh, taken care by, uh, by the district collector and district magistrate. Okay, so the next topic is e-rosita this topic is important for your science and tech section so recently the german e-rosita consortium has released the data for its share of the first all sky survey by soft x-ray imaging telescope so e-rosita 
stands for extended raw antigen survey with an imaging telescope array it is a wide field x-ray telescope on board the russian german spectrum raw antigen gamma observatory it was developed under the leadership of max planck institute for extraterrestrial extraterrestrial physics in germany it is a sensitive x-ray telescope which is capable of delivering deep sharp images over very large areas of the sky this telescope consists of seven identical walter one mirror modules it was successfully launched in july 2019 and it was placed in a halo orbit around the lagrange point 2 okay so what are the functions of this um, uh, erosita so the erosita has been performing an all sky survey and it uh, in which the whole celestial sphere is being mapped once every six months so this is also expected to yield a sample of several million active galactic nuclei providing a unique view to the evolution of supermassive black holes with the emerging cosmic structure this survey will also be providing new insights into a wide range of uh, astrophysical phenomena including accrediting uh, binaries active stars diffuse emission within the galaxy and solar system bodies which emit x-rays through the charge exchange process okay so these were our topics for today please download the weekly current affairs compilation from our telegram group today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care